Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza pani podbija świat angielski dla seniorów. Part 37. 37. No więc w tych paru kolejnych przygodach będziemy uczyć się, jak sobie poradzić w sytuacjach zamieszania na tych właśnie punktach kontroli bezpieczeństwa, kiedy ludzie muszą wyłożyć wszystko z kieszeni i z toreb, a później czasami ludzie mieszają to i biorą nie swoje. No to jak powiedzieć, to jest mój portfel, a to jest pana portfel. This is my wallet. This is my wallet. And this is your wallet. And this is your wallet. A jak powiedzieć, to jest mój zegarek, a to jest pani zegarek. This is my watch and this is your watch. This is my watch and this is your watch. Okulary po angielsku to glasses. Szerokie e, szczęka idzie do dołu. Glasses. Powtórzmy dwa razy. Glasses. Glasses. I jest to słowo w liczbie mnogiej, tak po polsku, jak i po angielsku. To jak powiedzieć moje okulary? My glasses. My glasses. I teraz po angielsku przedstawienie czegoś w liczbie mnogiej wymaga słówka these. I to tłumaczymy po polsku znowu na to, ale jest to to w liczbie mnogiej. These are. Are znaczy są, więc to są moje okulary. I to słówko to jest w liczbie mnogiej. These are my glasses. I wiadomo, że to these are się złączy, więc będzie these are my glasses. To są moje okulary. Powtórzmy to dwa razy. These are my glasses. These are my glasses. No więc w tym zamieszaniu na lotnisku chcemy umieć powiedzieć to są moje okulary, a to są pana okulary. Jak to powiedzieć? These are my glasses and these are your glasses. These are my glasses and these are your glasses. A jak pani Dzieniczka powie, to są moje torby. These are my bags. These are my bags. I na lotnisku w tym całym zamieszaniu chcemy umieć powiedzieć to są moje torby, a to są pani torby. These are my bags and these are your bags. These are my bags and these are your bags. A teraz jak starsza pani będzie walczyła o swoje długopisy? These are my pens and these are your pens. These are my pens and these are your pens. No to mamy zestawienie w liczbie pojedynczej i mnogiej. Przeczytajmy sobie dwa razy. This is your bag. This is your bag. These are your bags. These are your bags. No i teraz właśnie w tym zamieszaniu często personel lotniska albo inni podróżni będą się pytać. Przepraszam, czy to jest pani torba, bo coś się tu pomyliło. No i teraz tworzymy pytanie w języku polskim, dodając słówko czy. Mówimy, to jest pani torba, czy to jest pani torba. Albo wręcz po prostu zmieniamy intonację. Mówimy, to jest pani torba, a pytanie będzie, to jest pani torba? Czyli mamy dwa sposoby tworzenia pytań po polsku. Czy to jest twoja torba? Albo powiemy, to jest twoja torba? Po angielsku 
też są dwa sposoby tworzenia pytań i dzisiaj nauczymy się pierwszego sposobu. Przyda nam się on na lotnisku, jak sobie możemy to już od razu wyobrazić. Mianowicie orzeczenie, czyli to, co określa, co się dzieje w zdaniu. Tutaj is jest orzeczeniem, czyli jest. To jest tutaj akcja. Natomiast podmiotem jest tu słówko to. To jest. Orzeczenie określa, co się dzieje wobec podmiotu, który jest this. I teraz z czasownikami takimi jak is, więc to nie jest do wszystkich czasowników, pytanie tworzy się poprzez przemianę miejsc. Mianowicie orzeczenie idzie na początek zdania, a podmiot idzie na drugie miejsce. No i teraz mamy pytanie, więc zdanie oznajmujące to jest This is your bag. To jest pana torba. A pytanie, czy to jest pana torba, będzie Is this your bag? Czy to jest pana torba? No i teraz mamy, to są pani torby. These are your bags. Jak będzie teraz pytanie, czy to są pani torby? Are these your bags? Are these your bags? To przeczytajmy sobie jeszcze raz, każde zdanie dwa razy. To jest pana torba. This is your bag. This is your bag. Pamiętamy g, nie k. I czy to jest pana torba? Is this your bag? Is this your bag? To są pani torby. These are your bags. These are your bags. Czy to są pani torby? Are these your bags? Are these your bags? No to teraz, jak się zapytać, czy to jest pana długopis? Is this your pen? Is this your pen? A teraz, jak się zapytać, czy to są pani długopisy? Are these your pens? Are these your pens? A pamiętamy, jak są okulary po angielsku? Glasses. Glasses. To jak pan Zdzichu powie, to są moje okulary? These are my glasses. These are my glasses. A pani Dziunieczce coś te okulary nie pasują i się zapyta, czy to są moje okulary? Are these my glasses? Are these my glasses? A tutaj jak pan Zdzichu powie, to są twoje okulary? These are your glasses. These are your glasses. To jak powiedzieć, przepraszam bardzo, czy to są pani okulary? Excuse me, are these your glasses? Excuse me, are these your glasses? A pamiętamy z przygody 29, jak powiedzieć mężczyzna mężczyźni, kobieta kobiety. A man, men. A woman, women. A man, a woman, men, women. No i przypominamy sobie nasz pierwszy dialog. Your passport and your boarding pass, please. Sure. Your passport and your boarding pass, please. Sure. Just a minute, please. Just a minute, please. No problem. No problem. Take your time. Take your time. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Here. Here. Here you are. Here you are. 
A jak powiedzieć na granicy tym ludziom, żeby się patrzyli do kamery czy na kamerę? Look at the camera. Look at the camera. To zapraszam do następnej przygody, gdzie będziemy dalej uczyć się, jak sobie radzić przy kontroli bezpieczeństwa.